Hola, bienvenidos amigos. Evet, sayın seyirciler size merhaba dedik e, ve hoş geldiniz arkadaşlar dedik. Yanımda e, Petri Sanchez var. E, first of all, uh, I'd like to thank you for accepting this interview or chat. You're welcome, I'm very excited. <gülüyor> <gülüyor> well, we, me too. And dedim ki... Um, Teşekkür ederim e, bu davetimizi kabul ettiğin için ve follow me seyircileriyle buluştuğumuz için. E, şimdi Petri e, İspanya'dan e, onunla güzel bir sohbet yapacağız. Ben de size çevirmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Okay, could you introduce yourself a bit to, your, to our Turkish audience? Uh, who are you? What's your age and so forth? Yes. Uh, hi, my name is Petri. I'm from Spain, Canary Island for be more exactly. Uh, Canary Island is in the south of Spain, near Sahara Desert, and I'm 20 years old. I'm studying here international business, and I don't know. Evet, 20 yaşındaymış. Ee, İspanya'nın güneyinde Kanarya Adaları'nda Sahra Çölü'ne yakın bir yerde e, oralıymış kendisi e, ve burada da uluslararası işletme, e, uluslararası ekonomi veya işletme okuyormuş. Okay, um, do you have any hobbies? Yes, I love dance and also reading, but mm -hmm. I only dance when I go out with my friends or maybe at home. Mm -hmm. But I don't, I don't used to dance in a academy or something like that. Only by myself. Mm -hmm. And I love music, all these kind of things. I'm really <laughs> active. <laughs> <laughs> e, hobileriniz var mı dedim? Yani hobim var mı dedim? O da şey diyor. Yani dans ediyorum, dansı çok seviyorum ama. İşte hani profesyonel olarak değil de arkadaşlarla çıktığımızda yapıyoruz diyor. Normalde aktifim diyor. Uh, okay, so what can you tell us about your country? Yes, so it's a uh, big question. But it's a big question because, for example, in Canary Island we have very different tradition uh, for the rest of the mainland. But for general traditions, we used to uh, the the boots is very typical things mm -hmm. in Spain. And also uh, Sevillanas is a typical dance dancing. Mm -hmm. But for me, for me more specific in Canary Island, uh, we used to dance a, a traditional dancing. Mm -hmm. uh, it doesn't have any specific name. It's only Canary mm -hmm. dance. Mm -hmm. <laughs> like um, a rose in the ear yeah, and that's like the... that is um, Sevillanas, mm -hmm. and it's very beautiful dance. And canary dance is, is with a large skirt and with very colorful and with very typical music. It's not quite mm. for me. It's not quite <laughs> beautiful. <laughs> so you said you like dance. You like yes. that kind of dance or like modern? No, no, no. I'm, I'm more modern than. Mm. Uh, yeah. Okay. Uh, dedim ki hani ülkenden biraz bahsedebilir misin? Yani çok geniş bir soru ama. E, diyor ki Kanarya Adaları e, hani İspanya'dan birazcık ayrılıyor gelenek görenek açısından diyor. Ama genelde çoğu şey aynı işte o e, boğa güreşleri, o yarışlar vesaire matadorlar aynı diyor. Danslarımız var diyor. İşte ben şey sordum hani o bizim aklımıza gelen böyle e, güllü danslar mı? E, evet dedi yani onlar var değişik değişik danslar da var ama bizim adımıza has olan işte bir uzun etekler renkli renkli onlar diyor. Onları arada sırada yapıyorum diye ama daha çok işte o hobisi gereği modern dansı daha çok seviyormuş. Okay, uh, can you state the best and worst features of your country? Well, for example, in my island, the beaches. We have Dora beaches and very good weather and I really love it. Mm -hmm. I also love it because people are very kind. Mm -hmm. But I don't like... Like Mediterranean people are warmer yes, than the yes, North yes, European. we are very funny, we are always laughing and we are always partying, it's very typical. I also love siesta, mm -hmm. it's also very typical. <laughs> because here, I don't feel like people do that and I, and I need it. And I eat <laughs> and then take a rest. And I don't like, for example, that people are very lazy. Mm. And Um, hani dedim ki ülkenle ilgili söyleyebileceğin, hani şunları seviyorum, bunları da sevmiyorum diyebileceğin şeyler var mı? Ee, diyor ki hani kumsallarını çok seviyorum, özellikle Kanarya Adaları yani. Onları çok seviyorum, havası çok güzel, işte atmosfer çok güzel, sürekli parti yapıyoruz, insanlar çok sıcak, kibar insanlar, onları seviyorum. Bir de de bir siesta var diyor, burada işte 
Biz şu an Hollanda'dayız. Hollanda'da tabii siesta ne gezer? Siesta dediğimiz şey e, Yunanların da yaptığı, İspanyolların da e, tabii ki yaptığı öğlen uykusu diyebileceğim böyle kısa uykular yemekten sonra yaptıkları kestirmeler. Bunları orada çok burada çok arıyorum diyor. Çünkü işte burada uyuyan yok, kimsenin de yaptığını düşünmüyorum diyor. Onu biraz özledim. Hani yemek yedikten sonra e, şey çöküyor diyor. Tembellik çöküyor diyor. Sevmediğim yanları diye başladı. Oradan devam edelim. E, the parts you don't like. Yes. yes, for example at night people used to get very drunk. So mm-hmm. sometimes you can feel a little bit uncomfortable mm-hmm. and unsafety. But it's only at night when people yeah. And I don't know. I, I and you really said like uh, lazy, you said. Uh, ah, yes, what do you course. mean? Um, and people are quite lazy when you have to work or something. People mm-hmm. is always refuse to do their mm. work or something like that. It's not like German people that are very active mm. and they are very punctual. Mm-hmm. Punctual, yes. yes. Yes. And for example, the Spanish people not. Mm. We are very punctual. You have to meet someone at one, no, they are going to be like half past one and I don't like it because mm. I, I consider that I'm a very punctual. <gülüyor> diyor ki yani sevmediğim yanlar bir kere diyor tembellik hani şey diyor çünkü bir şey istediğiniz zaman yapmayabilirler gün içinde diyor işte siestaya denk gelebilir falan diyor bunları sevmiyorum bir de işte bu parti dans dans olaylarında gece işte çok sarhoş olup da e, rahatsız edebiliyorlar diyor böyle bir e, sıkıntı var e, bunlardan dolayı müzdaripim diyor birazcık bunları sevmiyorum diyor çünkü bir de şey var hani dakiklik bazı kültürler çok dakik Alman kültürü çok dakik mesela burası da like in Netherlands they are so punctual. Yes. Yes. E, Hollanda'da da çok e, dakikler ama bizim orada değil. Hani bir de buluşur, buluşuruz diye konuşuyorsun. iki de olur diyor. Artık bizi hatırlatıyor mu size bilmiyorum. Bizde o kadar değil ama e, ben onu sevmiyorum. Çünkü ben kendi hani bireysel olarak çok dakik bir insanım diyor. O yüzden sevmiyorum onu diyor. Okay. And any other things? No. For the rest of oh, I always uh, very, I always love uh, for example carnivals. Mm-hmm. Because people are very open and mm. are very, I don't know, very exciting. So I really like it. Mm. Karnavalları çok seviyorum diyor işte. Çünkü insanlar çok açık oluyor ve e, çok rahat oluyorlar. E, o da bizim hoşumuza gidiyor. Um, so uh, let's came to the part that I so-called invented the stereotype destruction. Ee, şimdi bu şu anda özel bir bölümümüz var. Bu da şu, hep bütün e, sohbetlerimizde bunu yapmaya çalışacağız sayın seyirciler. Bu stereotip yıkımı dediğim bir bölüm. Yani stereotip dediğimiz şey, hani psikolojik bir terim aslında ama hani genelde bir terim nedir? Bir ülkeyle ilgili, birileriyle ilgili bildiğimiz şeyler. Bu bildiğimiz şeyler kalıplaşmış bilgiler. Doğru veya yanlış olabilir. Olumlu da olumsuz da olmak durumunda değil. Yani daha genel nötr şeyler olabilir. Hani olumsuz olursa biraz ön yargıya kaçıyor. Şimdi bu stereotiplerle ilgili e, diyeceğim ki hani bizim İspanya'ya karşı benim aklıma gelen hani kültürde olan İspanyollarla ilgili bildiğimiz şeyleri söyleyeceğim ve bakalım doğru mu yanlış mı onlara bakacağız. For example, like the siesta thing, um, I know that Turkish people see Spanish people a bit lazy, not so much, uh, but uh, a bit lazy and a bit um, how can I say? Uh, love living and exciting and uh, love to um, love to good things and like a luxury uh, living for example but not a expensive but a luxury living like having siesta carnivals and always happy always cheerful and dancing yes. yeah that's very true because for example you can see a uh, shops cl- closed at the time of siesta for mm-hmm. example or shops close at two and open at five in the afternoon not for example here that is all in the same time mm. uh, so two to five is generally siesta time yes mm-hmm. yes um, but for example shops open until nine in the, in the afternoon mm-hmm. or ten so that's very true and mm-hmm. and also because we we used to um, have a lot of luxury but mm-hmm. we don't uh, like to work a lot to, hmm. to get that. Hmm. Yani dedim ki biz hani İspanyolları nasıl görürüz? Daha böyle eğlenceli, dans eden, keyiflerine düşkün yani ehli keyif olarak görürüz dedim. İşte siesta yapmaları vesaire bizden de bilinir. Biraz tembel oldukları da bilinir. İşte Speedy Gonzales falan vardır e, bizde. You know the Speedy Gonzales? 
It's like, yeah, yeah. <gülüyor> it's a cartoon from my child. Ee, Speedy Gonzales'i hatırlarsınız o. Hani normalde çok şeydir, tembeldir, gitarını falan alır. Bir şey olduğu zaman fıt diye sonra hızlanır falan. Ee, aynı o kafada. Onlar da doğru. Siesta zamanı 2 ile 5 arasında bu siesta olayı gerçekten kültürün önemli bir parçası. Yani günlük hayatın önemli bir parçası. Ben bunu Yunanistan'da da görmüştüm. Okay, so uh, about stereotype destruction. The um, bull races or yeah, yeah, am I saying correctly? What's the Spanish word for bull races? Oh, Carnival are, or? We are divided in this opinion because a lot of people think they are very bad because you are hurting a bull. Animal and, rights, yeah. Yes, yes, many people don't like it. Mm -hmm. But there are a lot of people that are very, very proud of this fact. Like and a tradition, I, yes. Yes, it's a tradition, but it's tradition in some mm, parties. Mm -hmm. In Spain, for example, San Fermin is very mm -hmm. typical mm -hmm. uh, party in Spain. But what was the name again? Uh, San Fermin. San Fermin. It's a, like political party or? Yes, it's, mm. it's very popular. Like they are it's more. In June. Mm. It's a week, and they are a lot of race of bulls. Uh, mm. En Sierra mm -hmm. is very typical. It's when you put in a. Mm, in a place and mm -hmm. you are only with the bull in a in a close mm -hmm. like they're closing the streets and yes, run yes mm -hmm. yes um, and people running away from and for me it's very dangerous mm -hmm. because bulls i don't know you you don't know how it would be to act or yeah it's I dangerous for also for bulls and for people of course yeah a lot of people get injured because of that so I'm the I'm the one of the opinion. Mm -hmm. I don't like this kind of Hmm. Diyor diyor ki yani mesela bu boğa yarışları çok gelir aklımıza matadorlar falan onları sordum. Orada diyor ülke genelde ikiye ayrılıyor diyor. Kimisi diyor işte insan hakları, hayvan hakları ben, biz bunu istemiyoruz. Böyle bir şey olmasın diyorlar diyor ama bir kısmı da bunun hani bir gelenek olarak çok gurur duyuyorlar bundan ve yapılıyor diyor. E, San Ferro dedikleri işte bir parti şeyinde bunlar da çok hani yapılıyor. Öyle bir zamanı var diyor. E, Temmuz'da dedi sanırsam. Haziran Temmuz dedi. O, o civarda yapılıyor çok fazla diyor. E, bu önemli hani e, bizim için ama ben daha çok istemeyen yani hayvan hakları tarafında bulunuyorum kendi adıma diyor. So um, you are here in Netherlands is a different experience. Yes. So what do you miss about your home country? What do you miss most? The weather. Weather, yeah. The weather always because we go to my island, the little continent, mm -hmm. because you can find there whatever you want. You can find desert because we have a lot of, uh, for example, in Mas Palomas, there is a beach in the south of the island that has a lot of sand dunes. Mm -hmm. You can also find forests uh, or you can be cold if you go to a mountain and to the north of the island. Mm -hmm. uh, Dioke, sorry. Yes. Dioke, uh, ben hani en çok neyi özlüyorsun burada dedim. Şimdi Hollanda'dasın, ülkenle ilgili en çok ne özlüyorsun dediğimde hemen hava dedi. Çünkü burası gerçekten sayın izleyiciler soğuk. Ee, diyor ki hani bizim Kanarya Adalarına küçük bir kıta diyorlar. Çünkü her şeyi, özellikle her şeyi bulabiliyorsunuz. <gülüyor> diyor ki hani çöl ararsanız diyor güneyinde, what was the desert Uh, on the Mas, south, Palomas. Mas Palomas dedikleri bir yer var dedi. Oradaki kum sağları dedi, bir sürü böyle kum tepeleri var. Orada çölü bulabiliyorsun. İşte iç kısımlara gittiğinizde orman var. Soğuk olmasını isterseniz dağa çıkıyorsunuz. Soğuğu da yaşıyorsunuz. Okay. So I miss for example in the city, in the city center uh, where is where I live. Mm -hmm. uh, the temperature is always very good. We are or in a spring or in autumn. We don't have really hot summer or really cold winter. So here when I It was like, oof, I'm freezing. Like extreme, yes. Yes. Yani çok fazla e, onun yaşadığı kısımda, şehir merkezinde hani sıcaklıklar rahat diyor. Çünkü hani çok fazla yükselme, çok fazla alçalma olmuyordu. Hani havayı çok dert etmiyorduk diyor ama buraya geldiğimde tabii ekstrem bir yani soğukla, aşırı bir soğukla karşılaştım diyor. O beni rahatsız etti. So in Spanish culture, uh, the family is an important thing, like family connections yes. and... Yes, we are very familiar. In fact, when you are on travel or you have a problem, all the family goes and... Mm. Yes, it's very yeah. typical. Mm, in fact, right now with the crisis, a lot of people have to be more mm, together. Because, for example, if one uh, son uh, needs money or don't have a place to live, they return with their parents mm -hmm. and we are more close and more... 
So you you mean economical crisis? Yeah, yeah. economical hmm. crisis. Yani ailenize düşkün müsünüz dedim. Evet dedi. Hani aile bağları zaten bilirsiniz bu işte dizilerden ya da işte mafya gibi. Aile çok önemli diyor. Hani hep her zaman bir araya geliyoruz diyor. E, bu en son işte ekonomik kriz zamanlarında da diyor birçok insan işte evini falan bırakıp ana hani aile, büyük ailenin yanına taşınarak şey yaptı diyor. Mesela diyor seyahatte diyor birinizin başında bir şey gelse hemen bütün aile koşar diyor. Bu biraz bize yakın. Like the Turkish people, like big families, they are like if something happens to one uh, member of yeah all the family yes. <laughs> And let's come to the uh, things about Turkey. Uh, what is the general perception of Turkey in your ha- home country? Oof, uh, <laughs> Hard question. I don't want to be rude. <laughs> no, no, no, no. Sometimes they think that uh, Turkish people are very, uh, very um, serious. And mm. so kind, for mm-hmm. example. And also, but I, I have to say that food in Turkey is. Uh, mm, mm-hmm. You've been to Turkey before? No, never. Mm. Okay. But I, I have eat Turkish food. Mm-hmm. I, I'm sure that it's not the same as in Turkey, and yeah. it's really good. Mm-hmm. And um, and also that um, with girls, they are more like beautiful. What are you doing? Do you want to come with me? Mm. Okay. That kind of comments. Mm-hmm. But for the rest, I think it's not is very good. Mm-hmm. <laughs> okay. Yani Türkler nasıl gözüküyor Türkiye sizin oradan gibi sordum diyor ki hani çok diyor kaba olmak istemiyorum ama diyor hani şöyle bir şey var daha böyle e, ciddi gözüküyorlar biraz da diyor çok hani kibar olduklarını söyleyemeyeceğim diyor ama tabii kendi per, yani kendi e, karşılaştığı kişiler de olabilir bunlar bütün herkes için söylemiyorum diyor. E, onun dışında işte mesela diyor kızlara işte hani vardır ya bizim tipik işte ne derler sarkıntılık yapanlar ne yazık ki onlar yüzünden işte diyor ki hani hadi gidelim falan hani işte ne yapıyorsun adın ne falan hadi güzel kız falan benim, benim böyle anlattığım bu tarz şeylerden hani sıkıntı oluyor diyor ama onun dışında yemekleri çok güzel diyor onun dışında herhangi bir şey mi so uh, the general perception is or is, is, was general perception or uh, your own like experience personal, mm-hmm. personal experiences personal yes it's not something that you used to talk about Turkish people yeah maybe. yeah yeah but I don't know maybe it's general <laughs> so what do you know about Turkey apart from yes because I was working in a bakery mm-hmm. so I used to to have um, customers clients customers, yes. customers customers uh, Turkish or from Morocco mm-hmm. or lots of Turkish people living in Canary Islands. Mm, I think there is a couple of them. Mm-hmm. Canary Islands are very multicultural in mm-hmm. Turkey, I think, mm-hmm. because we are very close to Africa, to Morocco, to mm-hmm. Portugal, so we have a mix. Mm-hmm. Yani Fas'a yakınız diyor, Portekiz'e yakınız diyor. İşte oradan çok insan var. Türkler de var aslında. Ben diyor fırında çalışıyordum diyor. You were working bakery. Yes. yes, fırında çalışıyordum diyor. Fırında hani e, müşteriler falan Türk oluyordu. So Turkish customers, uh, what do you know about Turkish people yeah, of Turkey? Yeah, for example, Canary people just like, good morning, how are you doing? Or normal. Mm-hmm. And Turkish are, I want three breads. So diyor ki yani mesela Kanarya Adaları'nın herkes birbirine günaydın vesaire der. Bakın bu önemli bir sıkıntı bizde. Türkiye'de de olmuyor çünkü o fazla. Hani geliyor diyor işte istiyor şu kadar ekmek istiyorum diyor. Alıyor gidiyor diyor. Hani bir günaydın bir hoşçakal demesi yok diyor. E, i̇şte bu, mesela bu sıkıntı olabilir diyor. So any information for example what's the capital city or... Uh, where is the Turkey and exactly or that kind of I was I'm asking because if you don't know uh, we can no, we can I say I'm, yes I'm, I'm only guessing mm. so we're I'm learning from there. we're learning about Spain and we'll, we'll like to uh, yes, teach them like about them yeah so Turkey is between the Europe and Asia you know and north of the Egypt uh, as you can Mediterranean Sea mm. yes and the, and the, Northern, the Black Sea, and the Russia. So 
We have a city, Istanbul is the most popular city, cultural capital maybe, but the uh, official capital is Ankara. Um, it's, it's a kind of information that lots of people think that Istanbul is the capital yes. city. Yes. yes. <laughs> no, no, no, no. <laughs> Dedim ki yani hani biraz da biz size hani bilgi verelim çünkü tanıyor ama hani oradaki insanlara göre tanıyor. Belki de iyi belki de kötü. Doğru mu yanlış mı? Hani biz onun stereotipleri yıkalım dedik. Şimdi dedim şu Türkiye nerede onu tarif ettim. Şu, şurada bir yerde e, işte Mısır'ın kuzeyinde işte yerimizi söyledim. Yani onun dışında İstanbul var. İstanbul çok popüler ama İstanbul başkent değil. Ankara başkent. Mesela onu çoğu insan bilmiyor. Onu bildiğim için söyledim. O da bilmiyormuş. Öğrendim diyor. So... Uh, It's coming to the funny part. Uh, I edit this part because of like funny things. Uh, can you teach something about uh, your um, language? For example, um, swears in in your language. Yes, <laughs> it's, it's very funny. Um, yes, for example, if you want to really insult some, some someone, mm-hmm. you have to say "hijo de puta." Hijo de puta, yeah, what does it mean? son of a bitch. Hmm, okay. <gülüyor> Dedim ki yani, şimdi biraz o kısımlara gelelim. Hani dilde mesela hani her şeyi öğretir ama bizde ne vardır? Küfürleri öğrenelim bakalım ilginç şeyler. Çok diyor birinin hani bizdeki gibi çok aşağı almak istersen de, çok hakaret etmek istersen diyor. E, filadip... Hijo de puta. Hijo de puta, yes. E, it's like Italian filia di putana. Yes, yeah, okay. de <gülüyor> <gülüyor> e, İşte. E, o çocuğu diyelim, öyle çevirelim. O çocuğu olarak varmış. Any other? This is really hard. Ikhalepuda is really hard when you çok, are o, really o çok hard. ağır yani onu hakikaten kavgada söylersin. Uh, and maybe daily ones, like small daily. and funny ones. Is it very close to, to English? Mm-hmm. Idiota? Mm-hmm. Idiota. Idiota. Idiota. Yeah, aptal, idiot diyorlar. I used to say a lot of my friends. Idiota. What Idiot. <laughs> You're in Idiota. <laughs> So, any dialect changes between Spain and Canary Islands? Yes, a lot of. Mm, lot di- of. Yani, dialect de, hani, şive de değişiyor. Diyor. For example, bus, mm-hmm. uh, they say autobus, mm-hmm. and we say wawa. Wawa. Mesela diyor, hani, onlar otobüsü, autobüs diyorlar diyor, biz diyor wawa diyoruz diyor. Mm, yes, it's very different. Mm-hmm. Or for example, potatoes, they say patata, mm-hmm. and we say papa. Hmm. Mesela patates onlar patata diyor, biz papa diyoruz. Hmm. Yes. Maybe because of the African culture, it sounds like... Yes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Okay, any final comments? No, I'm, I'm very comfortable being <laughs> with you, so... <laughs> okay, so thank you for joining us. And I'd like to um, offer you some Turkish delight I brought. Like, oh, thank tasty. you. Türk lokumu ikram ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Okay. Mm, you like it? Nice. It's like a jelly and mm. we call it lokum. Cevdet ile Cevdet ile follow me. Follow me. Bizi takip edin. Bizi takip edin. Bye. Bye.